வேலம்மாள் மருத்துவமனை என்றும் அன்புடன் வேலம்மாள் கிராமம் அனுப்பானடி மதுரை ஏர்போர்ட் மிக அருகில் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய உள்கட்சி தேர்தல் சம்பந்தமாக தெளிவான விவாதங்களுக்கு பிறகு தேர்தலை நடத்துவதற்காக அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பார்வையாளராக திரு கோகா எம்பி அவர்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள் அவர் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தினுடைய முன்னாள் அமைச்சர் அவர்களுடைய மகன் தற்பொழுது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார் தேர்தல் வருகிற பத்தாம் தேதியிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது வாக்குச்சாவடி கமிட்டியிலிருந்து தேர்தல் ஆரம்பித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி வரைக்கும் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது அது சம்பந்தமான வரைவு அறிக்கையை திரு குகாய் அவர்கள் இன்றைக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் கேரளா ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா மகாராஷ்டிராவிலிருந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் தேர்தலை மேற்பார்வையிடுவதற்காக அந்த பகுதியிலிருந்து காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் அந்த பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது மாநிலத்தில் அறுநூறு தேர்தல் அதிகாரிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மாநிலத்தில் அவர்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பார்கள் இந்த தேர்தலின் மூலமாக தமிழகத்தினுடைய அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அமைப்புகள் மீண்டும் புதிதாக உருவாக்கப்பட இருக்கிறது அதுவும் தேர்தல் மூலமாக இருக்கிறது எனவே தேர்தல் மூலமாக எல்லா இடங்களிலும் புதிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்பார்கள் ஏதாவது கேட்குறீங்களா வாக்களிப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் பதினைந்து லட்சத்திற்கு மேல் இருக்கிறார்கள் வாக்குச்சாவடி கமிட்டியிலிருந்து தேர்தல் ஆரம்பிக்கிறதுமா தமிழகத்தில் இருக்கிற அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளுக்கும் கமிட்டிகள் அமைக்கிறோம் அதற்கே தேர்தல் உண்டு அதில் இருந்து மாநில தலைவருக்கான தேர்தல் ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் வரும் இந்த முறை கண்டிப்பாக ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்கலான் இருக்கும் அடுத்தது காங்கிரசை பொறுத்தவரை மத தீவிரவாதத்திற்கோ அரசியல் தீவிரவாதத்திற்கோ ஒரு காலத்திலும் துணை போகாது ராகுல் காந்தி அவர்கள் முழுக்க முழுக்க மகாத்மா காந்தியினுடைய போதனைகளை பின்பற்றி தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை அவர் அமைத்திருக்கிறார் அவர் நினைத்திருந்தால் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி இருக்கிற பொழுதே பிரதம மந்திரியாக வந்திருக்க முடியும் அவருக்கு அந்த இடத்தை விட்டு கொடுப்பதற்கு பேரறிஞர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் தயாராக இருந்தார்கள் ஆனால் தலைவர் ராகுல் காந்தி அப்பொழுது அந்த பொறுப்பை விரும்பவில்லை அதே போல் அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த பிறகு அக்கௌண்டபிலிட்டி அதாவது அதனுடைய பொறுப்பை ஏற்று அவர் தன்னுடைய பதவியை துறவரம் செய்தார் அரசியல்ல பதவியை துறப்பது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல ஒன்றை பெறுவது எவ்வளவு உயர்ந்ததோ அதை விடவும் உரையர்ந்தது ஒன்றை துறப்பது என்பது மனம் வந்து அவர் துறந்தார் எனவே எதன் பொருட்டு நாங்கள் இடதுசாரிகள் பக்கமோ வலதுசாரிகள் பக்கமோ நிற்பதில்லை இயல்பாக இருக்கிற ஒரு தத்துவம் தான் காங்கிரசினுடைய தத்துவம் அதனால் தான் அது இந்தியாவில் வெற்றி பெற்றது இந்தியாவில் மத தீவிரவாதம் ஏன் தோல்வி அடைந்தது எதனால் ஆர்எஸ்எஸ் ஆல் இந்த தேசத்தின் மக்களுடைய உள்ளத்தை அவர்களால் கொள்ளை கொள்ள முடியவில்லை 
காரணம் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் ஒரு இயல்பான மதவாத கொள்கையை வைத்திருந்தார் மகாத்மா காந்தி மட்டும்தான் ஆன்மீகத்திற்கு உண்மையான பொருளை சொன்னவர் மகாத்மா காந்தி மட்டும்தான் எனக்கு மதம் உண்டு எனக்கு கடவுள் உண்டு ஆனால் என்னுடைய மதத்தையோ என்னுடைய கடவுள் மேயோ பிறர் மீது திணிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார் ராமபிரான் மகாத்மா காந்தி கையில் இருக்கிற பொழுது இந்த நாட்டில் ஒற்றுமை இருந்தது அதே ராமபிரான் அத்வானி கைக்கு வந்த பிறகு இந்த நாட்டில் வேற்றுமை வந்தது ரத்த கிளறி வந்தது இறை வழிபாட்டு தலங்கள் இடிக்கப்பட்டன மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி கொண்டார்கள் அதுதான் ஆன்மீகத்திற்கும் மதத்திற்கும் இருக்கிற வேறுபாடு நாங்கள் ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கை உடையவர்கள் எனவே மத தீவிரவாதத்தின் பக்கமும் ராகுல் காந்தி நிற்க மாட்டார் அரசியல் தீவிரவாதத்தின் பக்கமும் ராகுல் காந்தி நிற்க மாட்டார் ஏனென்றால் ஜனநாயக சோசியலிசம் என்பது எங்களுடைய பொருளாதார கொள்கை அதனை ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து பின்பற்றி வருகிறார் நாங்கள் அதற்காக உழைத்து வருகிறோம் அது ஒரு தவறான ராகுல் காந்தி மீது வழக்கமாக சொல்லக்கூடிய பல குற்றச்சாட்டுகளில் அதுவும் ஒன்று கட்சி தேர்தல கட்சி தேர்தல் அன்றைக்கே முடிவுகள் வருவரும் இன்றைக்கு உள்ள இன்றைக்கு வாக்குச்சாவடி கமிட்டிக்கு தேர்தல் நடைபெற்றால் அந்த இடத்திலேயே அறிவித்து விடுவார்கள் அப்படிதான் உறுப்பினர் சேர்க்கையிலும் இருப்பவர்களுக்கு வாக்களிக்கிற உரிமை கண்டிப்பாக தமிழக காங்கிரஸ் தமிழகத்தில் காமராஜர் ஆட்சியை அமைக்கும் அதற்கான முயற்சிகளில் நாங்கள் இறங்கி நீங்க வந்து எதற்குமே ஒரு கால வரையறை என்பது முக்கியம் அல்ல நீங்க வந்து ஒரு கால வரையறையை ஒன்று சொல்வது என்பதுதான் அதுல முக்கியமான விஷயம் அல்ல அவருக்கு அந்த நேரத்தில் அவர் எனக்கு என்ன அவர் என்ன சொன்னார்னு எனக்கு தெரியாது நான் சொல்றதை கேளுங்க நான் சொல்றதை கேளுங்க நாங்க வந்து காமராஜர் ஆட்சி அமைப்போம் என்று சொல்வதனுடைய பொருள் ஸ்டாலின் ஆட்சியில் இருக்கிறப்பயே அவர் அப்புறப்படுத்தி விட்டு காமராஜர் ஆட்சி அமைப்போம்னு நாங்கள் சொல்ல அவர் எங்களுடைய தோழமை கட்சியினுடைய முதலமைச்சர் எனவே அவர் இருக்கிறார் நாங்களும் அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் அவர் எப்படி அண்ணா ஆட்சி அமைப்பதில் முயற்சியாக இருக்கிறாரோ அதே போல நாங்கள் காமராஜர் ஆட்சி அமைப்பதில் முயற்சியாக நான் என்ன சொல்ல வரேன் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியாச்சு அதன் பிறகு அது உள்ளார திரும்ப திரும்ப நீங்க கேட்கக்கூடாது அது முடிஞ்சுட்டு அடுத்தது நான் என்ன சொல்றேன் நான் என்ன பதிவு பண்ணுங்கிறத கேட்கறதுக்கா நீங்க வந்து இருக்கிறீங்க நான் இங்க என்ன சொல்றேங்கிறத எழுதுங்க சார் நீங்க அதை விட்டுட்டு அதுல ஏதாவது எதுக்காது உங்களுக்கு அந்த வேலை உங்களுக்கு அதற் உங்களுக்கு அதற்காக உங்களை நாங்க கூப்பிடல இப்ப ஏதாவது அரசியல் ரீதியா கேள்வி இருந்தா கேட்போம் அடுத்தது அதிமுக ஆட்சியில மட்டும்தான் தமிழகம் முன்னேறி இருக்கிறது என்று சொல்வது தவறானது நீங்க தமிழகத்தினுடைய அடிப்படை வளர்ச்சிகள் எல்லாம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டவை அதனாலதான் இந்தியாவிலேயே சிறந்த தொழில் மாநிலமாக விவசாய மாநிலமாக தமிழகம் வந்தது அணைகள் எல்லாம் கட்டப்பட்டது அந்த காலத்துல தான் முதல் ஐந்து ஆண்டு திட்டத்தில் கட்டப்பட்ட அணைகளின் மூலம் தான் இன்றைக்கு நமக்கு மிகப்பெரிய விவசாய விளைநிலங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன ஒவ்வொரு ஆட்சி காலத்திலும் சில முன்னேற்றங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன கலைஞர் ஆட்சி காலத்தில் இந்த சமூக நீதி என்பதை அவர் ஈட்டி தந்தார் அதை யாரும் மறுக்க முடியாது அரசியல் சுதந்திரம் வேறு சமூக நீதி என்பது வேறு நீங்க சமூக நீதி கலைஞர் ஆட்சியில மக்களுக்கு கிடைத்தது எம்ஜிஆர் வந்து பல்வேறு விதமான உதவிகளை செய்தார் இன்னைக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வந்து எல்லாவற்றையும் மீறி அற்புதமாக இன்றைக்கு ஆட்சி செய்கிறார் நீங்க வந்த ஓராண்டு காலத்திலேயே மக்களுடைய பல்வேறு பிரச்சனைகள் தீர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன 
மோடியால் வந்து பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க முடியல ஆனால் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்தவுடனே பெட்ரோல் விலையை மூன்று ரூபாய் குறைத்தார் இதெல்லாம் இந்த ஆட்சியினுடைய சாதனைகள் தன்னுடைய சொந்த கட்சிக்காரர்களே தவறு செய்தால் கூட அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் சரியாக செயல் முடியாத காவல்துறை அதிகாரிகளை நான் தண்டிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் அரசாட்சி நடைமுறை நடத்துவதில் இருக்கிற சிறந்த செயல்பாடுகள் எனவே எங்களுடைய கூட்டணி கட்சி சிறப்பாக ஒரு செயல்படுகிற பொழுது அதனை நாங்கள் பாராட்ட கடமைப்படுகிறோம் நீங்க வந்துங்க பாரதிய ஜனதா ஒரு வாய் சொல் வீரர்கள் ஆங்கிலத்தில் மித்துன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அந்த மித்தில் அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் எவ்வளவு தாழ்ந்து போயிருக்கிறது பேரறிஞர் மன்மோகன் சிங் இருந்த பொழுது நம்முடைய ஜிடிபியினுடைய வளர்ச்சி என்ன ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சத ஒரு சதவிகிதம் நாம் அப்பொழுது வெற்றி வளர்ச்சி அடைந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்கிறது இவர்களுடைய பணமதிப்பு இழப்பு நீக்கம் இவர்களுடைய தவறான ஜிஎஸ்டி இவர்களுடைய தவறான விவசாய கொள்கையின் காரணமாக வட இந்தியாவில் ஓராண்டு காலம் ஏற்பட்ட நிர்மூலம் இவைகளினால் இந்திய பொருளாதாரம் விழுந்திருக்கிறது பணமதிப்பு இழப்புன்னு அது நிகழ்ந்த பொழுது பேரறிஞர் மன்மோகன் சிங் சொன்னார் இதனால் இரண்டு சதவிகிதம் நம்முடைய ஜிடிபி வளர்ச்சி குறையும் என்று சொன்னார் அதே மாதிரி குறைந்தது எனவே இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் பார்க்கிற பொழுது மோடியின் ஆட்சி காலத்தில் தான் குறைந்திருக்கிறது எனவே உலகத்தில் இவர்களுடைய பொருளாதாரம் சிறப்பாக என்று சொல்வது ஒரு தவறான வாதம் நிர்மலா சீதாராமன் அதை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் இலங்கையில் ஏற்பட்ட பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு காரணம் அவர்களுக்கு சுயசார்பு இல்லாதது தான் அவர்கள் எல்லாவற்றையுமே வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்தார்கள் உள்நாட்டில் விவசாயமும் தோல்வி அடைந்தது அவர்களுடைய ஒரே வளர்ச்சி என்பது விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்டது போதுமான உரங்களை அவர்கள் இறக்குமதி செய்யாத காரணத்தினால அவர்களுடைய விவசாயமும் தோல்வி அடைந்தது எனவே எல்லா க கோணங்களிலும் அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள் ஆனால் இந்தியா அப்படி இல்லை இந்தியாவில் நம்ம வந்து அடிப்படை கட்டமைப்புகளை வைத்திருக்கிறோம் ஜவஹர்லால் நேரு காலத்தில் இந்தியாவில் தேவையான ஆலைகள் அமைக்கப்பட்டுன போதுமான இரும்பை நாம் உற்பத்தி செய்கிறோம் போதுமான சிமெண்ட் நம்ம உற்பத்தி செய்கிறோம் போதுமான கோதுமையையும் நெல்லையும் நாம் உற்பத்தி செய்கிறோம் இவைகளுக்கெல்லாம் மேலே என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனைன்னா மோடி அரசாங்கம் வந்த பிறகு இவைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் வீழ்ச்சி வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் அந்த வீழ்ச்சியை அவர்கள் சரி செய்ய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கருத்து ராஜீவ் காந்தி பிரேமதாசா ஒப்பந்தம் கையெழுத்து இடப்பட்டது ஜெயவர்த்தனா ராஜீவ் காந்தி ஜெயவர்த்தனா ஒப்பந்தம் கையெழுத்து இடப்பட்டது வடக்கும் கிழக்கு மாகாணங்களையும் ஒன்று சேர்ப்பது பதிமூன்றாவது அரசியல் சட்ட திருத்த சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வருவது இவைகளெல்லாம் நாம் சொல்லி அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் அதன் அதன் அதனுடைய விளைவாகத்தான் அங்கே ஒரு புதிய முதலமைச்சர் தமிழ் முதலமைச்சர் வந்தார் வரதராஜ பெருமாள் அங்கே வந்தார் அதன் பிறகு அது என்ன ஆயிட்டதுன்னா விடுதலை புலிகள் அதற்கு இணங்கவில்லை அவர்கள் வந்து வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தை இணைப்பது முக்கியமல்ல எங்களுக்கு தனியாக ஒரு மாநிலம் வேண்டும் என்று சொல்லி அதன் பிறகு அவர்கள் ஒரு நேரத்தில் இலங்கை அரசாங்கத்தோடையே சேர்ந்து கொண்டார்கள் அதனால் அது வந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்தது இறுதியாக இலங்கை உச்ச நீதிமன்றம் அந்த பதிமூன்றாவது அரசியல் சட்ட திருத்தத்தையே செல்லாமல் ஆக்கிவிட்டார் அதனால் அந்த காலத்தில் அப்பொழுது ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்தது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது பேசுறது இல்லைம்மா சாபம் விடுறது நீங்க இப்ப நான் இப்ப 
இப்ப நான் சொல்றது வந்து பேசுறது அவரு சொல்றது சாபம் விடுவது சாபம் விடுறதுக்கெல்லாம் விளக்கம் கேட்டீங்கன்னா நாங்க எங்க போய் சொல்றது நான் என்ன சொல்றேன்னா அடுத்த தேர்தலிலாவது அண்ணாமலை அவர்கள் நின்று வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் வாழ்த்துக்கள் முதல்ல அவரை வெற்றி பெற சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கட்சி வெற்றி பெற ஏங்க எல்லாம் ஒரு எழுநூறு முறை சொல்லியாச்சுங்க அதையே திரும்ப திரும்ப கட்டு வேற ஏதாவது புதுசா இருந்தா சொல்லு அறிக்கை கொடுத்தார் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் அதற்காக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அரசியல் களத்துல ஒரு முதலமைச்சர் அந்த அளவிற்கு ஒரு அறிக்கை கொடுத்தது இல்ல அது ஏதோ ப்ராசஸ்ல இருக்க அவர் அவர் இன்சார்ஜ் Thank you. Uh, I just want to say that the Congress, Indian National Congress Party is undergoing a massive exercise in strengthening our organization through this organizational election procedure. As the Tamil Nadu PCC president, K.S. Allegari ji has said, Today, we had a massive meeting with representatives from every block. Along with, we had representatives from our neighboring states of Karnataka, Kerala, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, uh, Telangana and Maharashtra who have all come here to go into every booth and every village to ensure that that the message of the congress party our leadership congress president shrimati sonia gandhi ji shri rahul gandhi ji shri priyanka gandhi ji their message and their issues that they are raising goes down to every nook and corner and every village of tamil nadu that is the kind of preparation we are undertaking now i i think this preparation will help us tremendously for the upcoming 3 day chintan shivir that is taking place in rajasthan starting on 13th and eventually it will be the foundation of our campaign for the 2024 lok sabha elections so there was a very good meeting today i am very satisfied and we will continue to have these series of meetings in order to strengthen the tamil nadu congress as well as take the message of the Congress party and its leaders to every district and every block of Tamil Nadu. Thank you. Okay, okay sir. Yeah. Ah, tell me. Sir, sir. Uh, we are we are My friend, there is no confusion. There is complete clarity. If that that if there is one opposition party, which from north to south, east to west, in every village, is showing the people of India an alternative ideology, an alternate alternative vision for the India, that is the Indian National Congress Party. If there is one opposition leader who is consistently challenging Prime Minister Modi. without compromising on party ideology that is shri rahul gandhi and we are all grateful for the guidance of shrimati sunia gandhi ji as congress president and we are inspired by the conviction of shrimati priyanka gandhi ji as she took on the might of the bjp government in uttar pradesh this is the time to go into every block every village every booth and this organizational procedure is allowing us to do that our workers are going door to door meeting other party workers meeting people of india understanding their concerns communicating the way we are getting ready so i think this is 
extremely timely, extremely apt, and we are confident that with the support of people of India, people of India will want a change in 2024. Thank you. <laughs> ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு